వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఈ వీడియోలో సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం మనకి నార్మల్గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే తెలుసు ఆన్ ప్రెమిస్లో యూజ్ చేసే సర్వర్స్కి బదులు ఎవరో ఎక్కడ హోస్ట్ చేసిన సర్వర్స్ని మనం యూజ్ చేయడాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం సో ఇప్పుడు అదే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు నార్మల్గా సర్వర్లెస్ అనగానే సర్వర్ అసలు ఉండదేమో ఆ టెక్నాలజీలో అని అనుకుంటారు బట్ ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీలో సర్వర్ అనేది ఉంటుంది కానీ సర్వర్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ అవుతే మనం చేసే అవసరం ఉండదు మనం అంటే కస్టమర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈసీ టు సర్వీస్ని తీసుకుంటే ఈసీ టు ఈ ఈసీ టు అయితే మనకి వర్చువల్ మెషిన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో మరి ఆ ఈసీ టూలో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని రన్ చేయాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక ఈసీ టూ మెషిన్ని క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఈసీ టూ మెషిన్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే నెట్వర్కింగ్ని సెటప్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏఎంఐ ఇమేజ్ని మెన్షన్ చేయాలి అండ్ కొన్ని ఫైర్ వాల్స్ని సెట్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ చేశాక ఆ సర్వర్లోకి మనం లాగిన్ అవుతాం అలాగే మళ్ళీ ఒక పైథాన్ అప్లికేషన్ని ఇఫ్ నేను దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అన్నా అంటే ఆ ఈసీ టు సర్వర్లో నేను ఒక పైథాన్ అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అన్నా డిప్లాయ్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ నేను ఆ వర్చువల్ మెషిన్లోకి లాగిన్ అయ్యాక పైథాన్కి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆర్ దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మనం వర్చువల్ మెషిన్లో చేయాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ కస్టమరే చూసుకోవాలి ఇదంతా కూడా కస్టమరే చూసుకోవాలి అంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ అని చెప్పొచ్చు కొంచెం ఇబ్బంది సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చింది మనకి కంటైనర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సో ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో మనకి మనకి వర్చువల్ మిషన్లో ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కంటైనర్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా అండ్ మళ్ళీ ఆ కంటైనర్స్లో కూడా అంటే ఆ కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్లో కూడా మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ కంటైనర్ సర్ యాజ్ సర్వీస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చిందే మనకి ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ ఓకేనా సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనకి ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ అయితే సాల్వ్ చేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఈ స్లైడ్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అండ్ కంటైనర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ సర్వర్లెస్ ఈ మూడింటికి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను మనకి ఫస్ట్ అయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ గురించి చూద్దాం మనం వర్చువల్ మెషిన్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ ఐఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అని అనుకుంటాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఎక్కడైతే మనం ఈసీ టు విపిసిస్ని క్రియేట్ చేస్తామో అది మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ కింద మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది కంటైనర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ నెక్స్ట్ సర్వర్లెస్ యాజ్ సర్వీస్ సో ఈ మూడింటికి కూడా మనం డిఫరెన్సెస్ చూద్దాము అయితే మనకి ఇక్కడ ఐఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్లో చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఫిజికల్ సర్వర్ అవుతే ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ సేమ్ మనకి ఇక్కడ కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్లో కూడా మనకి ఫిజికల్ సర్వర్ అనేది ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సర్వర్లెస్లో కూడా మనకి ఫిజికల్ సర్వర్ అనేది ఉంది సో ఈ మూడిట్లో కూడా మనకి ఫిజికల్ సర్వర్ అనేది ఉంది సో మెయిన్ మనకి ఇక్కడ సర్వర్కి అండ్ సర్వర్లెస్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమని చెప్పాను మెయింటెనెన్స్ అనేది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పొచ్చు సర్వర్లెస్లో మనమే మెయింటైన్ అంటే కస్టమర్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఎక్కువగా ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ఫిజికల్ ఐఏఎస్లో చూసినట్టయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్లో ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ మీద మనకి వర్చువల్ మెషిన్ని కనుక మనం హోస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా హైపర్వైజర్ అయితే ఉండాలి సేమ్ అలాగే మనకి కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్లో కూడా మనం ఒక వర్చువల్ మెషిన్ని హోస్ట్ చేయాలి అంటే హైపర్వైజర్ ఉండాలి అండ్ సర్వర్లెస్లో కూడా హైపర్వైజర్ ఉంది ఓకేనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్లో హైపర్వైజర్ అనేది ఉండడం అంటే ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి బట్ దీంట్లో మనకి ఉన్న ఆర్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా నో ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చు 
ఓకేనా ఈ ఐపర్ వైజర్ పైన మనకి ఏముంది ఓఎస్ ఉంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన ఏముంది ఇక్కడ మనం టూ వర్చువల్ మెషిన్స్ని హోస్ట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఈ ఐఏఎస్లో ఫిజికల్ సర్వర్ పైన ఐపర్ వైజర్ ఉంది ఐపర్ వైజర్ తర్వాత ఓఎస్ ఉంది ఓఎస్ తర్వాత మనం టూ వర్చువల్ మెషిన్స్ని హోస్ట్ చేసుకున్నాం మనకి వర్చువల్ మెషిన్స్లో ఏమున్నాయి కోడ్ యాప్ అండ్ రన్ టైమ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ వీటి మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇందులో మనకి గెస్ట్ ఓఎస్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా సో వీటి మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా మనకి కస్టమర్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఐఏఎస్లో ఈ కోడ్ యాప్ రన్ టైమ్ అండ్ ఇంకా మనకి గెస్ట్ ఓఎస్ అని కూడా ఉంటుంది సో వీటి మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా మనకి యూజరే చూసుకోవాలి కస్టమరే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అదే మనం ఇక్కడ కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్కి వచ్చినట్టయితే అండ్ ఇక్కడ ఐఏఎస్లో ఈ రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ చూసుకుంటుంది ఓకేనా అదే మనం ఇప్పుడు కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్లోకి వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మనకి కంటైనర్ ఇంజన్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా చూడండి ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంది ఫిజికల్ సర్వర్ తర్వాత ఐపర్ వైజర్ ఐపర్ వైజర్ తర్వాత ఓఎస్ ఉంది ఓఎస్ తర్వాత మనకి కంటైనర్ ఇంజన్ అనేది ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుంది అంటే టోటల్ ఇక్కడ ఉన్న కంటైనర్స్ ఎలా రన్ అవ్వాలి అంటే ఈ కంటైనర్స్ ఎలా రన్ అవ్వాలి ఎలా లాంచ్ అవ్వాలి అండ్ వాటిని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇదంతా కూడా మనకి కంటైనర్ ఇంజన్ అనేది చూసుకుంటుంది ఇక్కడ కంటైనర్ ఇంజన్ నథింగ్ బట్ క్యూబా నెటీస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటే ఈసీఎస్ కావచ్చు ఆర్ డాకర్ సర్ అంటే డాకర్ స్వామ్ కావచ్చు సో వీటన్నిటిని కూడా మనం అంటే వీటన్నిటిలో ఎనీథింగ్ కూడా మనం కంటైనర్ ఇంజన్ అని తీసుకోవచ్చు సో వాటిలో ఏదైనా కూడా మనకి కంటైనర్ ఇంజన్ అనేది ఉండొచ్చు ఈ కంటైనర్ ఇంజన్ పైన మనకి కంటైనర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఈ కంటైనర్స్లో మనకి కోడ్ యాప్ రన్ టైమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ సో ఈ కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్లో యూజర్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కోడ్ యాప్ రన్ టైమ్ సో వీటిని యూజర్ అంటే కస్టమర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏది ఉంది మనకి కంటైనర్ ఇంజన్ ఓఎస్ ఐపర్ వైజర్ ఇదంతా కూడా మనకి ఇదంతా కూడా మనకి యూజర్ మెయింటైన్ చేయడు ఓకేనా ఏడబ్ల్యూఎస్ చూసుకుంటుంది ఓన్లీ ఇక్కడ మనం ఈ ఈ పార్ట్ని మాత్రం యూజర్ కస్టమర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి కోడ్ యాప్ రన్ టైమ్ అండ్ గెస్ట్ ఓయస్ వీటన్నిటిని కూడా యూజరే చూసుకుంటున్నాడు కస్టమరే చూసుకుంటున్నాడు అదే కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కంటైనర్ ఇంజన్ అనేది చూసుకుంటుంది సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఏ కస్టమర్ ఏం చూసుకుంటున్నాడు కోడ్ యాప్ రన్ టైమ్ వీటిని మాత్రమే చూసుకుంటున్నాడు అదే మనం ఇప్పుడు సర్వర్లెస్ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే సో ఇప్పుడు కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్కి అడ్వాన్స్ ఇది అని చెప్పొచ్చు మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ హైపర్ వైజర్ ఉంది హైపర్ వైజర్ పైన మనకి ఓఎస్ ఉంది ఓఎస్ తర్వాత కంటైనర్ ఇంజన్ ఓకేనా సో దీనిపైన మనకి ఏముంది రన్ టైం ఉంది ఓకేనా రన్ టైం రన్ టైం అంటే అంటే టోటల్ దానికి కావాల్సిన ఇన్విరాన్మెంట్ని ఇప్పుడు పైథాన్ ఉంది సో పైథాన్కి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ని ఇన్విరాన్మెంట్ని సో ఇదే చూసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వీటన్నిటిని కూడా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ఏ మేనేజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి రన్ టైం పైన అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కోడ్ యాప్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కోడ్ ఒక్కటి మాత్రం మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ సర్వర్ లిస్ట్లో సో ఈ మూడిటికి ఇది మెయిన్ డి డిఫరెన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సర్వర్ లిస్ట్లో మనకి రన్ టైమ్తో ఓఎస్తో ఏం అవసరం లేదు ఓన్లీ మనం కోడ్ ఏదో అంటే మన కోడ్ ఏదో మనం డెవలప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మనకి సర్వర్ లెస్ సో ఇప్పుడు ఇ ఈ మూడిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనకి కస్టమరే మేనేజ్ చేస్తున్నాడు అదే కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ కోడ్ యాప్ రన్ టైం మాత్రమే కస్టమర్ చూసుకుంటున్నాడు అదే సర్వర్ లెస్ కోలోకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కోడ్ని మాత్రమే కస్టమర్ మేనేజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది 
సో రిమైనింగ్ రన్ టైం ఓఎస్ ఇదంతా కూడా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ చూసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం డెవలపర్స్ కనుక ఉంటే డెవలపర్ ఒక కోడ్ని తీసుకెళ్ళి సర్వర్ పైన టెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే అది చాలా ఇన్స్టాలేషన్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక డెవలపర్ ఒక కోడ్ని తీసుకెళ్ళి సర్వర్ పైన టెస్ట్ చేయాలి అంటే చాలా ఇన్స్టాలేషన్స్ చేసుకోవాలి సర్వర్లో క్యాపబిలిటీ ఉందా అంటే సర్వర్లో కంపాటబిలిటీ ఉందా లేదా లేదంటే దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ ఉన్నాయా లేవా ఆర్ సేమ్ వర్షన్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ఏవైనా లేకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఏమైనా లేకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇదంతా హెడ్డేక్ లేకుండా సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీలో మనం దేనిపైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది మనకి మెయిన్గా సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ ప్రొవైడ్ చేసే బెనిఫిట్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే మనకి సర్వర్లెస్ సర్వీస్ వచ్చేసి ల్యాండా అనేది ఉంటుంది ఈ ల్యాండా అనే సర్వీస్ని మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఓకేనా సో నవ్ ఏడేస్ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీలోకి వెళ్తే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు అయితే మనకి సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీని ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకి ల్యాండా సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో నవ్ ఏడేస్ ఈ ల్యాండా అంటే ల్యాండా సర్వీస్ని చాలామంది ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అందరికంటే ముందు సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీలో ఫంక్షన్స్ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ టెక్నాలజీ వాడు మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశాడు అంటే ఇలా సర్వర్ లెస్ టెక్నాలజీతో మనం ఫంక్షన్స్ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది మనకి ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళే మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు ఫస్ట్ ఈ సర్వీస్ని ఈ సర్వర్ లెస్ యాజ్ సర్వీస్ని మనం ఫంక్షన్ యాజ్ సర్వీస్ అని కూడా కాల్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ కోడ్ అంతా కూడా బేస్డ్ అప్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ల్యాండా ఫంక్షన్స్ అని ఉంటాయి సో ఆ ఫంక్షన్స్ పైన మనకి కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇది మనకి సర్వర్ లెస్ టెక్నాలజీ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చదవండి సర్వర్ లెస్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ ద సర్వర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడండి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది సర్వర్స్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడల్ ఇన్ విచ్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ డైనమికల్లీ మేనేజెస్ ది అలొకేషన్ ఆఫ్ మషిన్ రిసోర్సెస్ ఓకేనా అంటే టోటల్ ఇక్కడ రన్ టైమ్ ఓఎస్ అదంతా కూడా మేనేజ్ చేసి ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ని మాత్రమే ఇది చూసుకుంటుంది అంటే కోడ్ కోడ్ రిలేటెడ్ పార్ట్ని ఇక్కడ చూడండి వెన్ వై ఆర్ బిల్డింగ్ ది సర్వర్లెస్ అప్లికేషన్ ఇట్ హెల్ప్స్ హర్స్ ఇన్ టేకింగ్ అవర్ మైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్సన్స్ బికాస్ వీ డి నాట్ నీడ్ టు మేనేజ్ ఎనీ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ అంటే మనం ఏ సర్వర్స్ని మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు సో అక్కడ మనకి అంటే బర్డెన్ అయితే ఉండదు అని చెప్పొచ్చు సో ఇది మనకి సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ గురించి ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ప్రైజింగ్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు ప్రైజింగ్ అనేది పే యాజ్ యూ యూస్లో ఉంటుంది పే యాజ్ యూ యూస్ లో ఉంటుంది అంటే ఎంత యూజ్ చేస్తారో దానికి మాత్రమే మనం ప్రైజింగ్ అనేది అంటే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం ఎంత యూజ్ చేస్తామో దానికి మాత్రం మనకి ప్రైజింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీలో ఏది కూడా మనం ముందుగానే అంటే సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ అయితే మెయింటైన్ చేసే అవసరం అయితే లేదు సో డిఫాల్ట్గా మనం ఇక్కడ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి అప్లోడ్ చేస్తే మనం ఎప్పుడైతే అంటే ఎవరైతే దీన్ని హిట్ చేస్తారో ఈ సర్వర్ని హిట్ చేస్తారో అంటే ఎవరైతే దీనికి రిక్వెస్ట్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే నా కంటైనర్ లాంచ్ అయ్యి ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఆ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ అవుతే దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ని అంటే ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఆ రెస్పాన్స్ని పంపిస్తుంది సో అంటే రెస్పాన్స్ రీచ్ అయ్యాక వెంటనే ఆ కంటైనర్ అనేది కిల్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే మనకి యూజర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడో 
అప్పుడు ఈ ల్యాండా సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది కంటైనర్స్ని లాంచ్ చేసి అప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేసిన కోడ్ ద్వారా ఆ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని యొక్క అంటే బేస్ అపాన్ అతని యొక్క రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని రెస్పాన్స్ని మనకి మళ్ళీ యూజర్కి సెండ్ చేస్తుంది సో యూజర్కి రెస్పాన్స్ వెళ్ళాక ఆ కంటైనర్ అనేది నాకు కిల్ అవుతుంది రెస్పాన్స్ వచ్చాక వెంటనే ఆ కంటైనర్ అనేది అక్కడ కిల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎంతసేపు అవుతే కంటైనర్ రన్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ మిల్లీ సెకండ్స్కి కి మాత్రం మనకి ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనకి ఓన్లీ ఆ కంటైనర్ ఎంతసేపు అయితే రన్ అయిందో ఆ టైం మాత్రం మనము మనీని పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంత ఛార్జ్ పడితే అంత మనీని పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మనకి సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ యొక్క మెయిన్ బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఈ రెండు కూడా మనకి మెయిన్ బెనిఫిట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఈ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడి సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీని ఇవ్వడానికి మనకి ఏ సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనకి ల్యాండా సర్వీస్ అనేది ఉంది ఓకేనా అది మనకి ఏం చేస్తుంది సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ల్యాండా సర్వీస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ